दोस्तों जिनको ओपन इंटरेस्ट क्या होता है ए सीखना है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है और ओपन इंटरेस्ट का आप यूज करके कैसे आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो या ट्रेडिंग कर सकते हो ये इसकी जानकारी चाहिए तो ये वीडियो आप आखिर तक देखते रहिए हाय फ्रेंड्स मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक ग्रोथ चैनल में आपका स्वागत है आज का अपना एक एजुकेशनल टॉपिक है और आज का टॉपिक में हम लोग देखेंगे हाउ टू अंडरस्टैंड ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम्स ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम क्या होता है ये वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अपना फ्यूचर और ऑप्शन का एक सीरीज चल रहा है उसमें का ये छः नंबर का वीडियो है तो इसके पहले वाले पांच वीडियो है वो आप देख लो तो आपको फ्यूचर और ऑप्शन अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा फ्यूचर ऑप्शन आपको अच्छी तरह समझना चाहिए इसलिए मैं ये सीरीज बना रहा हूँ तो आप पूरे पूरे वीडियो देख लो और ये वीडियो भी अच्छी तरह देख लो तो ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली ओपन इंटरेस्ट का कंसेप्ट क्या होता है और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा मेरा उसमें हम लोग देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट का हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग के लिए जब हम लोग फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों देखिए कि वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट क्या होता है जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि समझो मैंने आप मैंने दस शेयर है आपको सेल किए समझो कि रिलायंस के शेयर मैंने आपको दस शेयर सेल किए तो वॉल्यूम कितने का हो गया नहीं आप बोलोगे कि बीस का नहीं खाली दस शेयर ट्रांसफर हो गए तो वॉल्यूम होता है दस का ही होता है वैसे ही ओपन इंटरेस्ट क्या होता है इसके ओपन इंटरेस्ट है नहीं कि हम लोग फ्यूचर ऑप्शन में जब ट्रेडिंग करते हैं तो कितने पोजीशन ओपन है इसलिए उसको ओपन इंटरेस्ट कहा जाता है ओपन इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट है नहीं जो इंटरेस्ट वो नहीं रहता है या बैंक में इंटरेस्ट मिलता है वो नहीं रहता है इंटरेस्ट है नहीं कि कितने लोगों का वो पोजीशन में इंटरेस्ट है तो ये मैं आपको प्रेजेंटेशन के ऊपर भी समझाऊँगा अच्छी तरह और आपको बताऊँगा कि ओपन इंटरेस्ट मीन्स क्या होता है उसका कैलकुलेशन कैसे होता है बहुत ईजी तरीके से मैं बताऊँगा तो इसके लिए हम लोग हमारे कंप्यूटर पे जाके देखेंगे हमारे स्क्रीन के ऊपर आ जाके मैं आपको समझाऊंगा तो चलिए हम लोग स्क्रीन के ऊपर जाके देखते हैं तो दोस्तों हमको जब भी ओपन इंटरेस्ट देखना है किसी भी इक्विटी का या फिर फ्यूचर का फ्यूचर का मीन्स इंडेक्स का तो आप यहाँ जाओ यहाँ पे आप इक्विटी डेरिवेटिव करना और यहाँ पे सपोज आप निपटी लिखते हो तो यहाँ पे निपटी का ये जो डेटा है ये आ जाएगा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे निफ्टी का जो डेटा है ये आ जाएगा निफ्टी फिफ्टी का तो ये निफ्टी फ्यूचर है यहाँ पे आप देखोगे कि ए लेवल पे देखिए कि ओपन इंटरेस्ट है तो ये जो ओपन इंटरेस्ट है आज का जो मार्केट क्लोज हुआ वो निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट है और यानी निफ्टी फ्यूचर का तो आप यहाँ पे ऑप्शन चेन में जाओगे तो हर एक का जो ऑप्शन स्ट्राइक है उसका यहाँ आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा अगर मेरा एक वीडियो भी है कि हाउ टू रीड ऑप्शन चेन वो आप रिफर कर सकते हो तो उसमें आपको ये ऑप्शन चेंज क्या है समझ में आ जाएगा लेकिन यहाँ पे आपको ओपन ट्रेस देखना है तो यहाँ पे ओ आई लिखा रहता है देखो यहाँ पे जो है कि राइट साइड में पुट है और लेफ्ट साइड में कॉल है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ओ आई के नीचे ये ओपन इंटरेस्ट है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए ओपन इंटरेस्ट वन है निफ्टी का लॉट सेवेंटी का रहता है यानी कि ये जो पर्टिकुलर साइड स्ट्राइक रेट है यहाँ पे दो ओपन इंटरेस्ट ओपन है और यहाँ पे जो लॉट साइड तीन है तो यहाँ पे एक भी मैच नहीं हो रहा है मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा प्रेजेंटेशन के ऊपर लेकिन इतना याद रखो कि वॉल्यूम में जो रहता है कि लॉट साइज आता है और ये जो रहता है जैसे कि ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पे आपको क्वांटिटी दिखाया जाता है तो इसको मैं आपको प्रेजेंटेशन के ऊपर आपको मैं समझाने का कोशिश करता हूँ वहां पर आप अच्छी तरह देख लो तो ओपन इंटरेस्ट जो है कि सिर्फ फ्यूचर और ऑप्शन में होता है क्योंकि कितने पोजीशन आपके ओपन है ये आपको फ्यूचर और ऑप्शन में पता चलता है एंड वॉल्यूम जो होता है वॉल्यूम जो है इक्विटी में और फ्यूचर और ऑप्शन में भी होता है ओपन इंटरेस्ट जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो जो लॉट साइज का क्वांटिटी के ऊपर करते हैं और वॉल्यूम जो कैलकुलेट करते हैं वो लॉट साइज में करते हैं अभी हम लोग डेफिनेशन देखेंगे तो देखिए कोई भी चीज रहता है उसका डेफिनेशन रहता है आप डेफिनेशन जस्ट सुन लो मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा तो डेफिनेशन ऑफ ओपन इंटरेस्ट का टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स दैट हैव नॉट बीन सेटल तो टोटल नंबर ऑफ जो आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं यानी कि मैंने जो कुछ बाय किया वो मैंने सेल नहीं किया या किसी ने सेल किया वो फिर से बाय नहीं किया जो पोजिशन स्क्योर अप नहीं हुए आउटस्टैंडिंग है उनको हम लोग ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं पर्टिकुलर स्टॉक का हो सकता है या इंडेक्स का हो सकता है जो ओपन इंटरेस्ट है वो नेगेटिव हो सकता है फ्लैट uh, हो सकता है या इंक्रीजिंग भी हो सकता है यानी प्लस भी हो सकता है नेक्स्ट देखेंगे आप लोग डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम्स वॉल्यूम मीन्स नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड इन गिवन पीरियड 
तो जो वॉल्यूम है जितने भी क्वांटिटी बाय या सेल होती है वो वॉल्यूम आपको दिखाती है इट इज ओनली इंक्रीजिंग ये सिर्फ बढ़ता है तो हम लोग और भी डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वाला स्लाइड में तो यहाँ पे मैं आपको कुछ कैलकुलेशन देखेंगे तो ये देख के डरना मत मैं आपको बहुत इजी तरीके से इसको मैं समझाऊंगा अगर आप एग्जाम्पल लेते तो फ्यूचर ऑप्शन में लॉट साइज रहता है जैसे निफ्टी का लॉट साइज जो है वो सेवेंटी फाइव का है यहाँ पे अगर आप कोई स्टॉक लेते तो फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्री उसका लॉट साइज फाइव हंड्रेड का है तो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं तो ये एग्जाम्पल में आ, मैंने अगर ये वॉल्यूम है तो एक है तो अगर मैं निफ्टी यूज कर रहा हूं तो और वो होगा कि उसका लॉट साइज होगा सेवेंटी फाइव अगर मैं रिलायंस करता हूं तो उसका होगा फाइव हंड्रेड लेकिन मैं यहाँ पे आपको लॉट साइज ही बता रहा हूं क्योंकि आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो जाए इसलिए तो हम लोग फिर से यहाँ आते कि जो ट्रेडर्स है जो ट्रेडिंग करते हैं तो देखिए कि ट्रेडर्स कोई बाय करता है कोई सेल भी करता है यानी जो बाय करता है वो बाद में जाके वो सेल करता है लेकिन जो पहले सेल करता है वो बाद में जाके बाय करता है उसको हम लोग शॉर्ट सेलर बोलते हैं तो शॉर्ट सेलिंग का भी मैंने वीडियो बनाया वो भी आप रिपोर्ट कर सकते हो मेरे चैनल के ऊपर जाके तो यहाँ पे कॉलम्स क्या क्या है मैं पहले हम लोग समझ में आ जाएंगे आपको तो आपको समझने के लिए बहुत आसान हो जाएगा यहाँ पे ऑर्डर्स है यानी कि जैसे कि न्यू ऑर्डर्स मीन्स कि जहाँ पे आप बाय या सेल करते हो इनिशिएट करते हो पहला ऑर्डर देन जो आपका ओपन पोजिशन जो है वो आप वापस से स्क्योर आप करें तो ओपन हम लोग उसको ओपन पोजिशन बोल रहे हैं और यहाँ पे पहला ऑर्डर फ्रेश रहेगा उसको मैंने न्यू बोला है यहाँ पे बायर्स यहाँ पे सेलर्स है यहाँ पे नंबर ऑफ लॉट नंबर ऑफ लॉट है यहाँ पे वॉल्यूम और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है तो यहाँ पे हम लोग पहला एग्जांपल लेते हैं तो देखिए कि ए और बी का हम लोग एग्जांपल लेते हैं दोनों में ट्रांजैक्शन हुआ ये दोनों भी न्यू फ्रेश बायर और सेलर है तो ए ने क्या किया इसको लगता है कि सपोज हम लोग अगर निफ्टी का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो ए को लगता है कि निफ्टी ऊपर जाएगा बी को लग रहा है कि नीचे आ सकता है तो ए ने निफ्टी बाय किया और बी ने सेल किया दोनों ने भी एक एक लॉट में बाय सेलिंग किया है तो इसका वॉल्यूम हुआ एक और ओपन इंटरेस्ट भी एक हो गया नेक्स्ट है सी और डी तो सी बी जो है कि बुलिश है और डी बेरिश है तो सी ने क्या किया कि दो लॉट बाय किए और डी ने दो लॉट सेल किए तो उसका वॉल्यूम हुआ दो और उसका ओपन इंटरेस्ट भी दो हो गया उसके बाद ई e और एफ का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं तो ई e पॉजिटिव है यानी कि बुलिश है और एफ जो है वो बेरिश है तो ई e ने तीन लॉट बाय किए और एफ ने तीन लॉट सेल किए तो वॉल्यूम हो गया तीन का ओपन इंटरेस्ट भी हो गया तीन क्वांटिटी का यहाँ पे देखिए कि नया जो है कि एफ यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है एफ यहाँ पे बुलिश है लेकिन एफ के सामने जो सेल करने वाला है वो जो वो पार्टी है वो जो ये है जिसने पहले बाय किया था वो अभी अपना पोजीशन स्क्योर अप कर रहा है तो यहाँ पे जो है कि एक एक लॉट का जो है कि हम लोग बोलते हैं ट्रांजेक्शन हो गया तो यहाँ पे एक लॉट का जो है कि ट्रांजेक्शन तो हो गया वॉल्यूम में भी एक लॉट दिख रहा है लेकिन यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ना तो पॉजिटिव होगा ना तो निगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पे ए जो है एक जिसने ऑलरेडी पोजिशन ओपन था उसने अपना स्क्योर अप किया नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डी और ई तो डी यहाँ पे देखिए जिन जिन्होंने अपना पोजीशन शॉर्ट बनाया था और ई e जो है यहाँ पे जिसने की पोजीशन बाय किया था तो डी ने जो है कि दो लॉट जो है शॉर्ट किए थे तो उसको यहाँ पे दो लॉट बाय करने ई e ने तीन लॉट बाय किए थे लेकिन यहाँ पे वो दो लॉट बेच रहा है तो ये दोनों का ट्रांजेक्शन सामने सामने हो गया लेकिन दोनों भी जो ये थे पार्टी है दोनों का भी पार्टी का पोजिशन ओपन था वो अभी अपना पोजिशन क्लोज कर रहे तो यहाँ पे लॉट साइज दो है यहाँ पे वॉल्यूम भी दो का हो गया लेकिन यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट था वो कम हो गया यानी पोजीशन कम हो गए राइट right. इससे आपको पता चलता होगा कि ओपन इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे अगर टोटल आप वॉल्यूम देखोगे तो नौ का हुआ है लेकिन जो ओपन इंटरेस्ट है वो खाली चार का हुआ है यानी अभी यहाँ पे चार जो है कि पोजिशन है ऐसे कि वो ओपन है वो ए ट्रेडिंग में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो इससे आपको पता चलेगा कि ओपन इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको ये बार बार करना नहीं जैसे आपको लॉजिक समझ गया तो आपको समझ जाएगा ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है यानी वहां पे लोग अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ओपोजिशन में हम लोग ओपन इंटरेस्ट का यूज कैसे कर देंगे ये मैं आपको नेक्स्ट वाला साइड में बताता हूं तो ये साइड में हम लोग देखेंगे देखिए कि ओपन इंटरेस्ट का हम लोग प्राइस को कंपेयर करके कैसा पता करेंगे 
कि पर्टिकुलर स्टॉक में क्या हो रहा है क्या पोजिशन बन रहे तो यहां पर देखिए प्राइस अब जा रहा है वॉल्यूम अब जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी अब जा रहा है जैसे कि ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है इसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड राइट इस लॉन्ग बिल्डअप यानी कि एकदा स्टॉक देखिए कि बढ़ रहा है बढ़ रहा है तो आपको कैसा पता चलेगा कि और भी बढ़ेगा इसमें बायर ही बैठे तो अगर ऊपर ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम भी वो प्राइस के साथ बढ़ रहा है तो आपको एग्जाम्पल दे दू जैसे कि अभी बाटा बाटा इंडिया या बजाज फाइनेंस ये जो स्टॉक है ये देखिए ऊपर बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे उसके साथ उसका ओपन इंटरेस्ट भी आप चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि पर्टिकुलर डेज में उसका ओपन इंटरेस और वॉल्यूम भी बढ़ता है अगर कोई स्टॉक बढ़ रहा है लेकिन उसका वॉल्यूम है वो नीचे आ रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी नीचे आ रहा है इसका क्या मतलब होता है ये ट्रेंड वीक है राइट यानी कि शॉर्ट कवरिंग हो रहा है शॉर्ट कवरिंग का मतलब क्या होता है कि एक आधा शेयर जो है कि नीचे आ रहा है तो लोग शॉर्ट करते हैं वो थोड़ा ऊपर जाता है नीचे आता है फिर से ऊपर जाता है तो लोग यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे वो जो शॉर्ट पोजीशन कवर अप कर रहे हैं तो ये वो ऊपर जा रहा है यानी कि जो इसका ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा क्यों नहीं बढ़ेगा यहाँ पे सेल किया यहाँ पे वो लोग वही लोग बाय कर रहे हैं नया कोई बाय करेगा तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा तो ऐसे शेयर में क्या होता है इसको हम लोग शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं तो कभी कभी देखिए आपको टाटा मोटर्स ऊपर आते दिखता है दो दिन बाद में चार दिन गिरता है तो जो दो तीन दिन ऊपर आता है उसमें जेन्यून बाइंग नहीं रहते उसको हम लोग बोलेंगे कि एक वीक शेयर था उसका शॉर्ट कवरिंग हो रहा है फिर से वो नीचे आएगा नेक्स्ट जो है थर्ड एग्जांपल प्राइस गिर रहा है ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और जो है कि सॉरी वॉल्यूम बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है ये स्ट्रांग डाउन ट्रेंड स्ट्रांग डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि यहां पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है जैसे कि देखिए कि आ, हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे एक आधा शेयर अभी गिर रहा है जैसे कि येस बैंक गिर रहा है या ऐसा कोई नीचे शेयर गिर रहा है और उसका आपको जो है कि वॉल्यूम भी बढ़ते हुए दिख रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ते हुए दिख रहा है तो इसका मतलब इसमें शॉर्ट पोजीशन बन रहे और भी वीक होगा और भी नीचे जाएगा चौथे पोजीशन में देखेंगे कि प्राइस गिर रहा है राइट वॉल्यूम भी गिर रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी गिर रहा है तो इसमें क्या होगा वीक डाउन ट्रेंड यानी कि ये जो शेयर गिर रहा है ना ये कि ज्यादा गिरेगा नहीं फिर से ऊपर जाएगा क्यों क्योंकि इसको जो है कि वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग करना यानी कि एक आधा शेयर ऊपर जा रहा है समझो कि से बजाज फाइनेंस ऊपर जा रहा है थोड़ा नीचे आया फिर से ऊपर जा रहा है नीचे आया फिर से ऊपर जा रहा है तो जिन्होंने यहाँ पे बाइंग किया था वो यहाँ पे सेल करेंगे तो वो नीचे आएगा लेकिन उनका पोजिशन का नहीं स्क्वेयर अप कर रहे हैं नया शॉर्ट पोजिशन नहीं बना रहे तो ये चारों जो टेक्निक है ओपन इंटरेस्ट का उससे आपको पता चलेगा कि कौन से शेयर में कौन सा पोजिशन बिल्डअप हो रहा है और ये आपको जहां पे नेट के भी जाके आप देख सकते हैं कि कौन सा शेयर में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है प्राइस बढ़ रहा है तो ये देखने के लिए मैं आपको फिर से गूगल पे लेके जाता हूं तो देखिए गूगल में आप ऐसा टाइप करेंगे प्राइस डिक्रीज एंड ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज या कोई भी कंडीशन आप देंगे तो यहाँ पे आपको एक मनी कंट्रोल का पेज आएगा यहाँ पे आपको क्लिक करना है राइट यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो देखिए कि अपना पहले वाला कंडीशन आ गया डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट एंड यहाँ पे डिक्रीज इन प्राइस ओके तो यहाँ पे आपको अगर ये देखना है इंक्रीज इन इंक्रीज इन इंटरेस्ट एंड इंक्रीजिंग प्राइस ये हम लोग कंडीशन लेते हैं और उसको गो करते तो ऑल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर ऑप्शन के ये यहाँ पे रहेंगे तो यहाँ पे देखिए कि एस बी आई आई टी सी इंडिया वाला हाउसिंग फाइनेंस तो इनके जो प्राइस बढ़ रहे और उनमें ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहे तो आज के डेट में ये जो शेयर है उसमें क्या हो रहा है कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है ये और भी ऊपर जा सकते हैं तो ऐसे सब कंडीशन में ये यहाँ पे सब कंडीशन दिया है आपको तो ये कंडीशन अब जैसा मैंने पहले आपको चारों कंडीशन बोला वो हिसाब से आप यहाँ पे कौन सा स्ट्रांग शेयर है कौन सा वीक है कहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रहा है या फिर कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है तो वहां पर आपको एक ट्रेडिंग का मौका मिल सकता है तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको ओपन इंटरेस्ट का बताया कैलकुलेशन बताया और उसको कैसे देखना है बताया अगले वीडियो में मैं शायद आपको ये करूंगा कि ओपन इंटरेस्ट के ऊपर आप फ्यूचर वो आप जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो ये मैं आपको बताऊंगा तो हाय फ्रेंड्स कैसे लगा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और आपके कमेंट भी दीजिए और अभी अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल के ऊपर हम लोग ऐसी एजुकेशनल वीडियो लाते रहते हैं
टेक्निक एनालिसिस भी सीख सकते हो दोस्तों अगर आपको ऐसे ही फ्यूचर ऑप्शन सीखना है एडवांस में तो हमारे यहाँ आके आप थाने में मुंबई में आके मेरे साथ आप फ्यूचर एंड ऑप्शन सीख सकते हो उसके डिटेल में आपको यहाँ पे देता हूँ और ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाय बाय